புதுச்சேரியில் ஆண்டுதோறும் மார்ச் மாதம் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து அதன் பிறகு முழு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகின்றது இந்த ஆண்டும் கடந்த மார்ச் மாதம் மூன்று மாதங்களுக்கான அரசின் செலவினங்களுக்கு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் முப்பதாம் தேதி முழு பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு ஒப்புதல் பெற்றிருக்க வேண்டும் அடுத்து ஐநூறு கோடிக்கு பட்ஜெட் தயாரித்து மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இதில் கொரோனா ஊரடங்கை ஒட்டி வருவாய் குறைந்து இருப்பதால் பட்ஜெட் தொகையை குறைத்து சீரமைத்து அனுப்பி வைக்க புதுவை அரசை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது அதன்படி பட்ஜெட்டை சீரமைத்து மீண்டும் அரசு அனுப்பியது இதற்கு அனுமதி தருவதில் மத்திய அரசு தாமதம் செய்து வந்த நிலையில் நீண்ட இழுவரிக்கு பின் பட்ஜெட்டிற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது இதையடுத்து ஜூலை இருபதாம் தேதி திங்கட்கிழமை புதுவை அரசு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை சட்டசபையில் தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது துணைநிலை ஆளுநருக்கு முறையான அழைப்பு இல்லாத காரணத்தால் துணைநிலை ஆளுநர் முதலமைச்சரிடம் பட்ஜெட் தேதியை தள்ளி வைக்க கடிதம் கொடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் புதுச்சேரி சட்டசபை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு கூடுவதாகவும் அதில் துணைநிலை ஆளுநர் உரையாற்றுவதாகவும் தெரிவித்து உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது காலை ஒன்பது நாற்பத்தி மூன்று வரை துணைநிலை ஆளுநர் வராத காரணத்தால் ஒன்பது நாற்பத்தி நான்கு மணிக்கு பேரவை தலைவர் பேரவை நடவடிக்கைகளை தொடங்கினார் அப்போது துணைநிலை ஆளுநர் உரை நிறுத்தி வைப்பதாக பிரேரணை ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்களால் கொண்டுவரப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து சபாநாயகர் தற்போதைக்கு துணைநிலை ஆளுநர் உரை நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்து பேரவையை பனிரண்டு மணி வரை ஒத்தி வைப்பதாக அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறின் கீழ் விதி எண் இருபத்தி ஒன்னின் படி நடத்த வேண்டிய ஆட்சியாளரின் உரை மாண்புக துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தராத காரணத்தால் விதி எண் முன்னூத்தி ஒன்பதில் முன்னூத்தி ஒன்பதில் குறிப்பிட்டவாறு விதி எண் இருபத்தி ஒன்னின் படி தற்போதைக்கு நிறுத்தி வைக்கிறேன் நண்பர்கள் பனிரெண்டு ஐந்து மணிக்கு நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை முன்னிலைப்படுத்துவார் அதுவரை இப்பேரவையை ஒத்திவைக்கிறேன்